Good morning children. Today we are going to study the chapter number 4 that is masculine and feminine that belongs to the grammar portion. Now let us begin with the chapter. What is the meaning of masculine and feminine? Okay that is nouns gender. Now again if I say what is a noun? Noun is a name be it the type of places, be it the person, be it the things that just justifies the name is called noun. Now coming to the meaning of the masculine and feminine nouns. Now what is masculine nouns? Are words for men, boys and male animals. Masculine kya hota hai? Masculine that are he words. Jo hota hai yani अगर एग्जांपल में दूं आपको तो एक लड़का लड़का इज अ मस्कुलाइन वर्ड अगर उसका फेमिनाइन इफ आई आस्क यू दैट इज द लड़की बॉय इज अ मस्कुलाइन एंड द गर्ल इज अ फेमिनाइन सो व्हिच एवर इज द ही वर्ड्स आर कॉल्ड द वर्ड्स ऑफ द मस्कुलाइन जेंडर एंड व्हिच एवर द शी वर्ड्स आर कॉल्ड द वर्ड्स ऑफ द फेमिनाइन जेंडर नाउ फॉर एग्जांपल नाउंस are words, masculine nouns are words for masculine nouns जो words होते हैं men के लिए या तो boys के लिए या तो male animals के लिए and feminine nouns क्या होता है वो होते हैं words जो कि women के लिए होता है girls के लिए होते हैं नाम या तो female animals के लिए now examples of masculine and feminine now Looking at the example of masculine, that is the first example is boy and the feminine is girl. Boy is masculine and the feminine is girl. Again men, then women. Brother, sister, father, mother, papa, mama, son, daughter, husband, wife, uncle, aunt, nephew, New knees, bridge groom, bride, gentleman, lady, grandfather, grandmother, grandson, granddaughter. So these were the examples of masculine and feminine. Again, more examples of masculine and feminine is prince. Kya hota hai prince? To uski kya hoti hai princess. Agar apne suna hoga Cinderella. So Cinderella is a princess. तो अगर मैं आपको बोलूं प्रिंस तो वो क्या हो गया मेल एक बॉय प्रिंस इज अ मस्कुलाइन एंड अगेन द फेमिनाइन इज प्रिंसेस किंग का क्या होगा क्वीन किंग का हो जाएगा क्वीन हीरो अगेन हीरोइन सर देन मैडम एक्टर एक्ट्रेस बुल का डॉग बिच एंड सो ऑन so in short, masculine and feminine, the meaning of masculine is, are the words that is he words, jo he ke liye use hota hai. He matlab boy, a male, okay, the male words, he words are masculine and the she words, she words belongs to feminine. Agar mein aapko bolu, aapke papa. Then papa is a masculine and if I say mom, mummy, if you say mummy, to wo ho jayega feminine. Agar mein aapko ye bhi bolu, if you are a boy, to aapki koi sister hai, to boy is a masculine, okay, and the girl is feminine. Agar aapka ek bai hai, brother, to brother is a masculine and us brother ki ek sister hai, so the sister is feminine. So, in short, he words are called words of masculine gender and she words are called the feminine gender. Now, that was all for the day. Thank you. Here, we are going to understand the exercise with the answers from your English grammar and composition page number 25. Now, coming to the first question, that is, give the feminine form of the following. Hame iske feminine form mein answers dene hai. Now, the first question over here is, God. 
तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कृष्ण भगवान दैट इज गॉड दैट इज मैस्क्यूलाइन फॉर्म बट वेन आई से सरस्वती माता तो इट बिकम्स गॉडेस द फेमिनाइन फॉर्म वॉट इट बिकम्स फेमिनाइन फॉर्म मूविंग ऑन टू द सेकेंड दैट इज होर्स होर्स का हो जाएगा मैर फेमिनाइन फॉर्म इज मैर थर्ड इज भाई एंड बहन ब्रदर सिस्टर मैन का फेमिनाइन फॉर्म वुमेन अगेन फादर का फेमिनाइन फॉर्म मदर मम्मी एंड पापा अगेन हजबेंड देन वाइफ कुक एंड हेन दैट इज मर्गा एंड मर्गी प्रिंस देन प्रिंसेस इफ आई से इन अ कासल दर इज अ प्रिंस तो प्रिंस की एक प्रिंसेस होगी तो प्रिंसेस इज अ फेमिनाइन फॉर्म देन जेंटलमैन एंड लेडी जेंटलमैन इज नथिंग बट अ पोलाइट वे टू कॉल अ मैन सेम वे लेडी इज नथिंग बट अ पोलाइट वे टू कॉल अ वुमेन तो जेंटलमैन का फेमिनाइन फॉर्म हो जाएगा लेडी ना मूविंग ऑन to the second question is give the masculine form of the following hame jo questions diye gaye hain wo feminine form mein hai but usko hame convert karke masculine form mein answers dene hain now your first question is girl that is ladki ka masculine form ladka boy second is niece uska feminine form nephew now what is niece that is a feminine form right so what is niece If I say you have a mama, आपके मामा होंगे तो आप उसकी क्या लगोगी भतीजी तो भतीजी is a niece. If you are a girl, then it is a niece. But if you are a boy, तो आपके मामा आपको क्या कह के पुकारेंगे भतीजा That is nephew. So just remember, if it's a girl, then niece. But a boy, that is nephew. So नीज इज अ फेमिनाइन फॉर्म बट उसका मस्कुलाइन फॉर्म में हमें आंसर देना है तो दैट इज नेफ्यू अगेन क्वीन रानी उसका मस्कुलाइन फॉर्म हो जाएगा राजा किंग का गाय उसका मस्कुलाइन फॉर्म दैट इज ऑक्स अगेन विक्सिन का मस्कुलाइन फॉर्म फॉक्स दैट इज फॉक्स इज नथिंग दैट इज लोमड़ी अगेन एक्ट्रेस आप मूवीज़ में देखते होंगे एक्टर एक्ट्रेस फॉर एग्जांपल करीना कपूर सैफ अली खान दैट ऑल आर एक्टर एंड एक्ट्रेस तो एक्ट्रेस तो है फेमिनाइन फॉर्म दैट इज़ फॉर एग्जांपल इफ आई से करीना कपूर दैट इज़ द एक्ट्रेस बट वेन आई से शाहरुख खान तो वो हो जाएगा एक्टर मस्क्यूलाइन फॉर्म ना बिच एंड डॉग बिच हो जाएगा कुत्ते का फेमिनाइन फॉर्म बट मस्क्यूलाइन फॉर्म हो जाएगा कुत्ता अगेन मामा पापा मदर फादर देन डॉटर एंड सन डॉटर का मस्कुलाइन फॉर्म हो जाएगा सन ना मूविंग ऑन टू दर्ड क्वेश्चन दैट इज गिव द ऑपोजिट जेंडर ऑफ द फॉलोइंग हमें इस जो भी क्वेश्चन दिया गया है चाहे वो फेमिनाइन हो चाहे वो मस्क्यूलाइन हो हमें उसका ऑपोजिट जेंडर देना है अगर मस्क्यूलाइन है तो हमें उसका फेमिनाइन देना है आंसर बट इफ फेमिनाइन है क्वेश्चन में तो उसका हम आंसर देंगे मस्क्यूलाइन में ना फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्स तो ऑक्स क्या है मस्क्यूलिन ना उसका आंसर हो जाएगा फेमिनाइन दैट इज काव काव क्या हो जाएगा फेमिनाइन गाय ना हीरो अगेन इट इज अ मस्क्यूलाइन फॉर्म देन हीरो इन हीरो इन इज अ फेमिनाइन फॉर्म ना क्वीन रानी देन राजा किंग डॉग जैसे मैंने बोला कुत्ता तो उसका फेमिनाइन फॉर्म क्या बताया था बिच वाइफ वाइफ इज अ फेमिनाइन फॉर्म पत्नी उसका पति दैट इज हजबेंड इज अ मस्क्यूलाइन फॉर्म टाइग्रेस एंड टाइगर बाघ तो फेमिनाइन फॉर्म में दिया गया है हमें उसका आंसर मस्क्यूलाइन फॉर्म में देना है दैट इज टाइगर बाघ नाउ सिस्टर ब्रदर बहन दैट इज फेमिनाइन फॉर्म उसका मस्क्यूलाइन फॉर्म हो जाएगा भाई ब्रदर अंकल देन आंट मैडम का हो जाएगा सर आप स्कूल में बोलते हो ना मैडम इन इवन सर तो मैडम हो जाएगा फेमिनाइन फॉर्म बट उसका आंसर हमें मस्कुलाइन फॉर्म में देना है दैट इज सर 
now moving on to the next question that is rewrite changing the gender of the underlined words aapko yahan pe question mein dikh rahe honge ek underlined words jitne bhi underlined words hai uska opposite gender mein aapko answer dena hai now the first is may i come in sir to sir ka kya ho jayega madam madam is a feminine form now second is her uncle is a teacher her uncle is a teacher to uncle hai masculine to uncle ka feminine form kya ho jayega opposite gender aunt uncle ka aunt now third is the prince has a horse to yahan pe do words hai jisme underline kiye gaye hai that is prince and also horse to prince again kya hai masculine to uska feminine form kya ho jayega princess now moving on to the horse again horse is also masculine form uska feminine ho jayega mare now fourth that boy is my nephew that boy is my nephew yahan pe bhi do words hai jo underline kiye gaye hai boy ka ho jayega opposite gender girl nephew jaise maine bataya tha kya bhatija if a boy then it is nephew if it comes to a girl it becomes niece that is feminine form nephew jo question mein diya gaya hai jo ki hai masculine form but uska answer feminine form that is bhatiji jaise maine bataya tha wo ho jayega niece again moving on to the next question that is i have a cow and a hen i have a cow and a hen to yahan pe dono bhi underline words jo hai feminine hai to uska masculine form ho jayega cow ka ho jayega bull jo masculine form hai hen ka ho jayega cock wo ho jayega masculine form now sixth is the king was very angry yahan pe underline word hai king king ka ho jayega queen नेक्स्ट इज दैट मैन इज अ गुड एक्टर यहाँ पे दो वर्ड्स अंडरलाइन है दैट इज मैन एंड एक्टर मैन का अपोजिट जेंडर हो जाएगा वुमेन एक्टर का क्या हो जाएगा एक्ट्रेस ना अगेन मूविंग ऑन टू द एट्थ क्वेश्चन दैट इज द ब्रिज ग्रूम इज माई अंकल यहाँ पे भी दो वर्ड्स अंडरलाइन किए गए हैं ब्रिज ग्रूम एंड अंकल ना वॉट इज ब्रिज ग्रूम तो ब्रिज ग्रूम का मतलब हो जाएगा दुल्हा ग्रूम दैट इज दुल्हा तो दुल्हा का फेमिन फॉर्म दैट इज दुल्हन दैट इज ब्राइड इन इंग्लिश वी कॉल इट एज अ ब्राइड दैट इज अ फेमिन फॉर्म नाउ अंकल का हो जाएगा आंट क्या हो जाएगा आंट नाउ द लास्ट इज हु वॉज द हीरो ऑफ दैट फिल्म हीरो का हो जाएगा हीरोइन नाउ मूविंग ऑन to the next part that is communicative english grammar page number 78 ki exercise ab hum lenge now usme bhi aapka first question hai find from the box the feminine gender of the following aapko side ke box mein sare answers diye gaye hai wo appropriate questions ke answer dene hai aapko to first aapke aapka question hai jo masculine form mein diye gaye hai already बट उसके आंसर्स आपको फेमिनाइन जेंडर में देने हैं तो ओवर योर फर्स्ट इज सर दैट इज मस्क्यूलाइन फॉर्म उसका फेमिनाइन फॉर्म क्या हो जाएगा मैडम अगेन सेकेंड इज फॉक्स जैसे मैंने बताया था लोमड़ी उसका फेमिनाइन इज विक्सन सन देन डॉटर बॉय लड़का देन लड़की बुल देन काव गाय बुल इज अ मस्क्यूलाइन फॉर्म गाय हो जाएगा फेमिनाइन फॉर्म डॉग कुत्ता अगेन उसका फेमिनाइन फॉर्म क्या होगा बिच डॉग जैसे कि वो लड़का दैट इज फेमिनाइन फॉर्म बट उसका फीमेल वर्जन डॉग का फीमेल दैट इज बिच दैट इज फेमिनाइन फॉर्म लायन देन लायनेस शेर देन शेरनी लाइन हो जाएगा शेर उसका फेमिनाइन फॉर्म शेरनी दैट इज लाइनस मैन देन वुमेन किंग का हो जाएगा क्वीन राजा एंड रानी और जैसे कि मैंने बताया था कोक एंड हैन मर्गा एंड मर्गी 
टाइगर दैट इज बाघ अगेन उसका फेमिनाइन हो जाएगा टाइग्रस हीरो एंड हीरोइन जैसे कि मूवीज़ में मैंने बताया था बहुत सारे हीरो एंड हीरो हीरोइंस रहते हैं अगेन पापा देन मामा एक्टर एंड एक्ट्रेस अगेन अंकल का हो जाएगा फेमिनाइन फॉर्म आंट हॉर्स का हो जाएगा फेमिनाइन फॉर्म मेर फादर देन मदर पापा देन उसका फेमिनाइन फॉर्म मम्मी को हम क्या कहेंगे फेमिनाइन फॉर्म दैट इज मदर प्रिंस देन प्रिंसेस भाई बहन नेफ्यू जैसे कि मैंने बताया था भतीजा भतीजी इज अ नीस एनी वंस ब्रदर का डॉटर हो चाहे सन हो इफ भैया का सन है तो उसको हम बोलेंगे नेफ्यू बट इफ आई से भैया का डॉटर है दैट वी विल बी कॉलिंग इट एज अ नीस नेफ्यू एंड नीस भतीजा एंड भतीजी अगेन हजबेंड एंड वाइफ पति देन पत्नी ग्रांड सन ग्रांड डॉटर ना वॉट इज ग्रांड सन एंड ग्रांड डॉटर दैट इज पोता एंड पोती अगर आपके दादा है या तो दादी है तो दादा आपको क्या बुलाएंगे कह के इफ़ यू आर अ बॉय जैसे कि आप लड़के हो तो आप हो जाओगे ग्रैंड सन बट इफ यू आर अ गर्ल तो आपके दादा और दादी आपको क्या कह के बुलाएंगे ग्रांड डॉटर दैट इज लड़की ग्रांड डॉटर ना मूविंग ऑन जेंटलमैन देन लेडी ना अगेन वेन इट कम्स टू ग्रांड फादर एंड ग्रांड मदर यहाँ पे तो क्या हो जाएगा दादा दादी चाहे नाना हो चाहे नानी हो ग्रांड फादर दैट इज पापा के पापा मम्मी के मम्मी दैट इज ग्रांड फादर एंड ग्रांड मदर ना ब्रिज ग्रूम एंड ब्राइड जैसे कि मैंने बताया था ग्रूम मतलब दुल्हा अगेन ब्राइड दैट इज फेमिन फॉर्म वो हो जाएगा दुल्हन ब्राइड इट मीन्स दुल्हन ना अगेन मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज री राइट ईच सेंटेंस चेंजिंग द जेंडर ऑफ नाउन्स यहाँ पे आपको पेज नंबर सेवेंटी नाइन यहाँ पे आपको जो भी है क्वेश्चन उसका ऑपोजिट जेंडर में आंसर देना है ना तो फर्स्ट क्वेश्चन इज मे आई कम इन सर यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड क्या है सर तो सर का ऑपोजिट जेंडर हो जाएगा मैडम सेकेंड इज हर फादर इज अ टीचर यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड इज अ फादर दैट इज अ पापा तो फादर का हो जाएगा मदर मम्मी अगेन थर्ड इज द प्रिंस हैज अ हॉर्स द प्रिंस हैज अ हॉर्स यहाँ पे दो अंडरलाइन वर्ड्स है प्रिंस एंड हॉर्स प्रिंस का ऑपोजिट जेंडर हो जाएगा प्रिंसेस हॉर्स का ऑपोजिट जेंडर हो जाएगा मेर द नेक्स्ट इज दैट बॉय इज माई नेफ्यू दैट बॉय इज माई नेफ्यू अगेन बॉय एंड नेफ्यू टू अंडरलाइन वर्ड्स बॉय का ऑपोजिट जेंडर हो जाएगा गर्ल लड़का देन लड़की नेफ्यू दैट इज भतीजा नीस उसका ऑपोजिट जेंडर ऑपोजिट जेंडर हो जाएगा नीस पती जी ना द किंग वॉज वेरी एंग्री किंग यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड्स क्या है किंग तो किंग का हो जाएगा क्वीन सिक्स इज दैट मैन इज अ गुड एक्टर अगेन टू अंडरलाइन वर्ड्स मैन एंड एक्टर मैन का ऑपोजिट जेंडर हो जाएगा वुमेन एक्टर का ऑपोजिट जेंडर हो जाएगा एक्ट्रेस Again, seventh is the bridge groom is my uncle. Again, two underlined words: bridge groom and uncle. Bridge groom, I have told you. What is it? Dulha. So, its opposite gender will be dulhan. That is bride. Again, uncle. Then opposite gender is aunt. Uncle, auntie. Now, eighth is who is the hero in this film? Now, what is the underlined word? What is it? Hero. Its answer will be opposite gender. That is hero in. So now, students. आई होप यहाँ पे आपने सारी एक्सरसाइज के आंसर्स अच्छे से समझ लिए होंगे ना अकॉर्डिंगली कंप्लीट योर एक्सरसाइज एंड हैव अ गुड डे थैंक यू